നമസ്കാരം വിഷു യു ആൾ എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മെട്രോ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്നല്ലേ ഈ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയില്ല ടുഡേസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ചേസിങ് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ ആയാൽ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിയും പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ബൾബ് കൊണ്ട് തെളിയിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ പല വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും പിന്നീട് കണ്ടു തുടങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടാതെ പല വിധത്തിലുള്ള പുൽക്കുടിൽ ഒരുക്കി പൈതലായി യേശുവിൻ്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ആശംസാവാഹകരുടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൊരുക്കി അവയൊക്കെ മെഴുകുതിരികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കും എന്തു ഭംഗിയാണെന്നോ കാണാൻ പുൽക്കുടിൽ ഒരുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ആഹ്ലാദവും സങ്കോ സന്തോഷവും പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് സിഡ്നിയിൽ താമസമാക്കിയ മലയാളികളും അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും പുൽക്കുടലിലും കൂടാതെ അതിനൂതനമായ കണ്ണൻ ചിപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളുമുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും കാണാനും പുക നമുക്ക് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക സിമ്മിക്കൊപ്പം ഒറാൻ പാർക്കിലെ കാത്രിൻ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസമാക്കിയ മിസ്റ്റർ ജെറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് താങ്ക് യു മാലതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേ ബി എൻ ജെറിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മാലതി പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഹൗസ് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജർമ്മനിയിലാണ് അറൌണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാൻഡിൽസ് ആയിരുന്നു അവർ ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതും ക്യാൻഡിൽസ് വെച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ വിൻഡോസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സിൽ അവിടെ അവർ ക്യാൻഡിൽസ് വെച്ച് അലങ്കരിച്ചു അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാൻഡിൽസ് കാണുമ്പം അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആ വർഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം കൂടെ ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വെൽക്കം ക്യാൻഡിൽസ് ആയിരുന്നു അന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സെയിം ആ ഒരു എസെൻസിലാണ് ഇത് പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് ആയി മാറിയതും ക്യാൻഡിൽസ് മാറി പിന്നെ അത് ലൈറ്റ്സ് ആയി ഈ ലൈറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമേസിംഗ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ജോയ് പീസ് നമ്മുടെ ഐസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വൈഡായി അമേസിംഗ് അയ്യോ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ആസ്വദിക്കും ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ജെറിൻ എൻ മിഡിയെ പോയി ഒന്ന് കാണാം അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് അവർ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് അവരുടെ വീട്ടുപേര് കണ്ടോ ചാലുവില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയാണ് റിയലി ലുക്സ് ആയി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഈ ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അകത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദിയർ നെയിംസ് അത് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം ഗരാജ് ഡോറയിലും ഈ ബിത്തേരി ഇട്ടേക്കുന്നത് വാട്ടർഫോൾ എന്നാണ് എന്റെ പേര് പല മോഡലിലേക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടും നല്ല വെള്ളം ഓടുന്ന ഫീൽ തന്നെ മേളിൽ കൂടെ ബ്ലൂ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഐസി ലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ മേളിൽ വൈറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ലൈറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അതിന്റെ ബൾബുകൾ തമ്മിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു
അകത്ത് പോയി ഇനിയും അപ്പോൾ ജെറിൻ ആൻഡ് മേബി നമ്മൾ വെളിയിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു അടിപൊളി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജെറിൻ ജെറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ജെറിൻ ടി സാം നാട്ടിൽ പത്തനാപുരം തന്നെ വീട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഏജ് കെല്ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പേര് മെബി ഞാൻ നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റോയൽ പ്രിൻസ് ആൽഫ്രഡ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മകൻ എന്താണ് <laughs> ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം ആകുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ ബെൽമോറിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവിടെ അടുത്ത് ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീടൊക്കെ വാങ്ങിക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇത് കാതറിൻ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഇടാം ചെറിയൊരു ഇതിടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങളത് ഇട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഇട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു നാലഞ്ച് ഫാമിലി സീ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു ആ വർഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അവര് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് അവർക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പാനലുണ്ട് ആ പാനൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവര് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ലൈറ്റ് എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വിന്നേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു നോർമലി നമ്മുടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഈ വർഷം കോവിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതില്ല അപ്പൊ അവരല്ലാതെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി ഇൻഫോം ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര നാളെടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ മുതൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് അത് ജസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം കോവിഡ് ആയതും കൊണ്ട് ഈ വർഷം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇവന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു വൺ വീക്ക് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ വീക്ക് കാരണം എന്നും വൈകിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതും ചെയ്ത് നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇത് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ അന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിനെ കുറിച്ച് അത് ഗറാജിൽ തന്നെ വരണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ആഡ് ഓൺ പോലെ ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ ഗറാജിന്റെ ഏരിയ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടകൾ പോയപ്പോ ഒരു ഒരു സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മനസ്സ് ആലോചിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ഓൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സോഴ്സ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണോ അതോ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുക എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു ബണ്ണിങ്സും പിന്നെ അല്ലാതെ ക്രിസ്മസ്
കുറച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരും കുറച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റ്സെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോടും ചോദിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എല്ലാരും ഇത് നോക്കുകയും വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പത്തനാപുരത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്ന് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടിൽ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇടും ഓക്കെ അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഡിസംബർ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർ ഇടും പിന്നെ ഇത്ര ലൈറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ അവൈലബിൾ ആയത് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ വീടിനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വെക്കും വീടിന്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയൽ ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാളുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് പിന്നെ നാട്ടിൽ പള്ളിയുടെ ക്രിസ്മസ് കാരൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും രാത്രി ഒരു ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി ക്രിസ്മസ് പാടുക അതൊരു വേറെ സന്തോഷമാണ് അത് നാട്ടിലത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം രണ്ട് വീട്ടിലെ ഡാഡിമാര് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാഷനാണ് ആ ഒരു ഡിസംബർ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങുമ്പം എവിടെ നിന്നേലും അന്നേരം അത് പെട്ടെന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് അവരായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങും അവരായിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടൊന്ന് ട്രീ അറേഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് വീടുകളിലും ട്രീ മസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോഴും ഡാഡി വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അത്രയൊന്നും ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും ഞങ്ങളും കുറെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ്സ് ഇട്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പം അതെ അതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീ ഇടുവായിരുന്നു ട്രീ സ്റ്റാറുമാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സും ക്ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓരോ ഷേപ്പ്സ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഷേപ്പ് കാൻഡിൽസ് ബെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് കാരണം ആ ട്രീ വലിയ ട്രീ ആ ട്രീ അല്ല അല്ലാതെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു എമൗണ്ട് ആവും പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ ക്ലൈമറ്റിലും ഇതാവും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ നെയ്ബേഴ്സ് രണ്ട് പിള്ളേർ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ കമ്പുണ്ടൊക്കെയാണ് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടത് അത് അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പേരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡാഡിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടില് നാട്ടിൽ എന്റെ ഡാഡി അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ മോളുണ്ട് സിസ്റ്റർ യു കെ ലാണ് മെബിയുടെ മമ്മിയും ഡാഡിയും അമ്മച്ചിയും വീട്ടിലുണ്ട് ദുബായിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗെയിമിലേക്കാണ് പോവാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം താങ്ക് യു സിമി കണ്ടില്ലേ ഹൗ കണ്ടേജിയസ് ക്രിസ്മസ് പിറിസ് ജനം കുടുംബവും ഒരുക്കിയ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് മൊത്തം നെയ്ബർഹുഡിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയുമുണ്ട് രസകരമായ കുറച്ച് മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൂടി പോകാൻ വരട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവാണ് മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് റിലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ മൂവീസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത മൂവീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം മറ്റേ ആൾ ആൻസർ പറയണം You have to take one and give only Amma. Don't show Appa, okay? One, take, one. take one. Take one. Only take one, one paper. One give it to Amma. Okay. Can you sit there now? Okay. Can you show? Start it. Put the movie. Three walk. Malayalam. One walk. One walk. One walk. One walk. Prayer. പ്രാർത്ഥന എത്ര വാക്കാണ് ആ മൂവി നാല് വാക്ക് അടിപൊളി എന്താണ് കാണിച്ചത് എങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്കല്ലേ സോ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തു ജെറിൻ ഗുഡ് ജോബ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്
ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ പുതു വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വർഷമായി തീരട്ടെ അടുത്ത വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടട്ടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ യുനോ ജോയ് പീസ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ That was an icing on the cake. Maybe you can hear a song in the first time. Let's talk about Christmas lights. 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 ചേസിങ് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം